அவங்க மூணு பேர் சேர்ந்து எந்த படமும் ஆவரேஜாக போனதில்லை எல்லாமே பெரிய ஹிட்டாக இருக்குது எல்லாத்துக்கும் சிகரம் வச்ச மாதிரி இந்த படம் செல்வராகவன் சார் அவர் கூட இந்த படம் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண அனுபவம் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறாங்க எந்த மாதிரி அதாவது அவரை பற்றி என்கிட்ட வந்து ரொம்ப தானு சார் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரொமோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சினிமா ஹிஸ்ட்ரியில் நாங்கள் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டது இந்த படத்துக்கு ஏன் சார் ஒரு பெரிய ஈவெண்ட்டோ இல்லை ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு ப்ரொமோஷன் நீங்கள் பண்ண அதுக்கு வந்துமா இப்போது ஒரு சினிமா ரசிகனாக தானு சார் வந்து பொன்னியின் செல்வனுக்கு எவ்வளோ ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணுறாரு தேசிங்க பெரியசாமி ஒரு கதை சொல்லியிருக்காரு ஹிஸ்டாரிக்கல் கதை ஹிஸ்டாரிக்கல் படத்தில் ஒரு உச்சத்தில் ஒரு ஒரு திருக்கிறாருனா அதை தாண்டுறதுக்கு ஒரு தேசிங் பெரியசாமி நிறைய பேர் உங்ககிட்ட கேட்டிருப்பாங்களா சார் துப்பாக்கி டூ ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா சார் ஏன்னா அதோடைய கிளைமேக்ஸும் ஓப்பன் கிளைமேக்ஸாக கூட நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் ஜெகதீஷ் அடுத்து முருகதாஸ் தான் பண்ணணும் முருகதாஸும் தம்பி விஜயன் சேர்ந்து பேசி அவங்க டிசைட் பண்ணலாம் வந்து கமல் சாருடைய ஆளுமை ஜாஸ்தியாக இருக்குது அவர் வைக்கிறது தான் சட்டம் அவர் போடுறது தான் திட்டம் அப்படிலாம் இருந்தது அதில் அவருடைய மேம்போக்கு போனது தான் அது மாட்டிக்கிச்சு வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணுறதுல சார் இப்போது நாளைக்கு படம் ரிலீஸு இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் தானு சார் வந்து படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு உங்களுக்கு அந்த ஒரு ப்ரெஷராக எதுவுமே ஃபீல் ஆகலையா சார் ஏன்னா நார்மலாக படம் ரிலீஸ்க்கு மொதல் நாளில் ரொம்ப டென்ஷனாக இருப்பாங்கல்ல பரபரப்பாக இல்லை இல்லை அது வந்து ஒரு எல்லா பொருள் ஒரு சில பேருக்கு அந்த மாதிரி வரும் காரணம் என்னென்னா எதிர்பார்க்குற நேரத்தில் நினச்சது நடக்கணும் எதிர்பார்த்தது கிடைக்கணும் இதிலலாம் ஒரு இடர் தடர் வரும்போது அவங்க கொஞ்சம் சூனாவாங்க எண்ணிலை வந்தாலும் தண்ணிலை மாறா தாளாளனாக தான் நான் இருப்பேன் நீங்கள் கொடுத்த இன்டர்வியூஸும் சரி நிறையா பேர் வந்து உங்களை பற்றி பேசிக்கிறதும் வந்து தானு சார் வந்து பெரிய தைரியசாலி இது பெரிய தைரியசாலி அப்படின்னு ஆனால் நம்ம இதை பிஸ்னஸ் வைஸாக ஊற்று பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் எவ்வளோ பெரிய சாமர்த்தியம் அவருடைய அனுபவம் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றது எட்டு நாள் விடுமுறை மக்களுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு படம் கிடையாது ரெண்டு படம் அப்படின்றப்ப ஒரு பெரிய ஆப்ஷன் அண்ட் அதை தாண்டி ஒரு சில ஃபிலிம் கிரிட்டிக் பாஃப்டா தனஞ்சயன் சார்லாம் வந்து பேசும்போது சொல்லியிருந்தார் இந்த படம் ஆன் டேபிள்லேயே வந்து ப்ராஃபிட் ஆல்ரெடி பண்ணிடுச்சு தேட்டர் வைஸ் இனிமே எல்லாமே பெரிய ப்ராஃபிட் தான் அப்படின்னு இந்த அப்ரோச் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க இல்லை எல்லாமே நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் கரெக்டு எதையும் மறுத்தே சொல்ல முடியாது ஆமாம் ஆன் டேபிளே வந்து ப்ராஃபிட் தான் இந்த படம் சார் இப்போது இந்த நீங்கள் பேசக்கூடிய விஷயங்கள் இருந்து முன்னாடி நாங்கள் வெறும் ஆடியன்ஸாக பார்க்கும்போது நினச்சோம் நானே வருவேன் வெர்சஸ் பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்தோம் பட் நீங்கள் பேசுனதுக்கு அப்புறம் தான் இது நம்ம ராக்கி பாய் எஸ் கூட சொல்லியிருந்தார் ரிலீஸ் டைம் அப்போ இது கேஜிஎஃப் டூ அண்ட் பீஸ்ட் அப்படி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ரிலீஸ் உங்களுக்கு எப்படி சார் இருக்குது இதை பற்றி எல்லாருமே பேசுகிறாங்க ஆரோக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் தவிர ஒன்று ஒன்று மிஞ்சனம் ஒன்று ஒன்று கிஞ்சனன்றதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப 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 பெரிய ஒம்பது நாள் லீவுன்றது வந்து அவங்களுக்கு நாலு படம் பார்த்தா கூட பார்க்குறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஆகவே அதை வந்து நம்ம போட்டியாகவே நினைக்கக்கூடாது அது ஒரு ஆரோக்கியமான வரவேற்பாக நினச்சிக்கணும் அவ்வளோதான் சார் இப்போ நானே வருவேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா முதல்ல இந்த காம்போ தான் சார் ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் எல்லார் மத்தியிலையும் கிரியேட் பண்ணுது நீங்கள் அந்த மூணு பேரோட காம்போ எப்படி சார் பார்க்குறீங்க தனுஷ் அவர்கள் செல்வராகவன் யுவன் சங்கர் ராஜா இல்லை உண்மையிலே அது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார்முலா தானே அவங்க மூணு பேர் சேர்ந்து எந்த படமும் ஆவரேஜாக போனதில்லை எல்லாமே பெரிய ஹிட் அடிச்சிருக்குது எல்லாத்துக்கும் சிகரம் வச்ச மாதிரி இந்த படம் ஓகே சார் உங்கள் செல்வராகவன் சார் படம் அப்படின்னு சொன்னாலே அதோடைய டைலாக்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஐக்கானிக்காக இருக்கும் புதுப்பேட்டை எடுத்துக்கிட்டா கூட பயப்பிரியா குமார் அப்படின்றது இன்றைக்கு வரைக்கும் ட்ரெண்டிங் ஆனால் டீசர் போர்ஷன் பார்க்கும்போதும் சரி ப்ரோமோஸ் பார்க்கும்போதும் சரி டைலாக்ஸே கிடையாது மியூசிக் அண்ட் சாங்ஸ் தான் இருக்குது நீங்கள் ப படம் வந்து பார்க்கும்போது அதில் நல்ல நல்ல டைலாக்லாம் இருக்குது அப்பா அதாவது அவர் அவர் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸு தனுஷ்கிட்ட வாங்கியிருக்கிறார் இல்லையா நீங்களாம் என்ஜாய் பண்ணிங்க ஓகே எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது சரி டீசரில் இல்லை ப்ரொமோவில் கண்டிப்பாக வரும் போல் டைலாக் அப்படின்னா ப்ரொமோலேயும் வந்து நானே வருவேன் பாட்டு தான் வந்து இருக்குது நீங்களே அந்த அப்ரோச் எப்படி சார் பார்த்துக்கிறீங்க உங்களுக்கு அது ஸ்டாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சா டைலாக் இல்லாமல் டீசர் வந்து விடலாம் அப்படின்னு ஐயா நிறைய இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய வந்து சக்ஸஸ் ஆகிருது இப்போ மிகப்பெரிய வெற்றி இல்லையா அது ரெண்டாவது வந்து லிரிக் வீடியோவும்
அனுபவம் தான் என்ன அதாவது என் நிலை வந்தாலும் தண்ணியில் வந்து நம்ம மாறிடக்கூடாது ஓ இது நடக்கும் நடக்கலை அதுக்கு என்ன அதுக்கு என்ன அப்படின்னு போட்டுக்கினே வரணும் பிளான் பி பிளான் சி ஆமாம் அது போட்டுக்கினே இருக்கணும் நாலுத்தையும் மூவ் பண்ணும்போது நாலும் நமக்கு சக்ஸஸ் ஆகும் ஒன்றும் கூட மிஸ் ஆகும் இந்த படத்துக்கு ஏன் சார் ஒரு பெரிய ஈவெண்ட்டோ இல்லை ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு ப்ரொமோஷன் நீங்கள் பண்ணுங்க அதுக்கு வந்துமா இப்போது தனுஷ் தம்பி வந்து ஒவ்வொரு கட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துல பயணிக்கிற இப்போ தெலுங்கு ஹிந்தி ஹாலிவுட் போய் நிறுத்துறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து கா ப்ரொடக்ஷன் வந்து தேதி ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா அதுக்கு அதோட ஓட வேண்டியதாக இருந்தது ஸோ கிட்டத்தட்ட என எனக்கு வந்து நான் தூங்கி ஒரு மூணு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆகுது வண்டியில் போகும்போதே கொஞ்சம் அப்படியே ஆயிடுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் அதனால் எல்லாமே சேரணும் இல்லையா இப்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ஹீரோயின் பிஸி இன்னொரு ஹீரோயின் ஸ்டூடெண்டில் இருக்காங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ரெண்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நாங்கள் வந்து இந்த ரீ ரிகார்டிங்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு ஸோ அதனால தான் ப்ரொமோஷனில் ஆனால் அதே நேரத்தில் தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ எல்லா அந்த ப்ரொமோஷன் இந்த ஒரு ஆடியோ லான்ச்சு அப்படின்றது நான் ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து நூறு பேர் சேர்ந்து ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் சேர்ந்து பண்ணுற சமாச்சாரம் இல்லையே தவிர பாட்டு போய் மக்களுக்கு சேர்ந்துடுச்சு ட்ரெயிலருக்கு போய் மக்களுக்கு சேர்ந்துடுச்சு தெரிஞ்சோ தெரியாமலே ரெண்டு படம் வரும்போது தேவையில்லாத கான்ட்ரவர்ஸ் உருவாக்குனாங்களா அது ஒரு நல்ல பப்ளிசிட்டியாக அமைஞ்சு போச்சு அவங்களுக்கும் சரி நமக்கும் சரி அதனால் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஓகே சார் ஒரு சினிமா ரசிகனாக தானு சார் வந்து பொன்னியின் செல்வனுக்கு எவ்வளோ ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணுறாரு அதாவது எண்ணில் அடங்காது ஏட்டில் அடங்காது எழுத்தில் அடங்காது அப்படி இருக்கும் நிச்சயமாக ரொம்ப சந்தோஷம் சார் செல்வராகவன் சார் அவர் கூட இந்த படம் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண அனுபவம் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறாங்க எந்த மாதிரி அதாவது அவரை பற்றி என்கிட்ட வந்து ரொம்ப ரொம்ப நீயா அப்படின்னு கூட கேட்டாங்க என்ன நான் சொன்ன ஒரு கலைஞனுக்கு என்ன அவர் நினைக்கிறாரோ அதை பண்ணி கொடுத்தா அது எனக்கு அது சரியாக வரும் அது பிகினிங்கே எங்களுக்குள்ளே ஒரு ரேப்போ ரொம்ப நல்லா இருந்தது அடுத்த படமும் ப பயணிக்கிற மாதிரி எங்கள் எங்களுடைய பராமரிப்பு இருந்தது இதுவரையிலும் அவர்கிட்ட நான் போய் கேட்டு எதுவும் இல்லைன்னு சொன்னதே கிடையாது தயாரிப்பாளருக்காகத்தான் அவர் இந்த படத்துக்கு ஒத்துழைச்சாரு தவிர கதைக்கு ஒத்துழைச்சாரு தயாரிப்பாளருடைய எண்ணங்களுக்கு ஒத்துழைச்சாரு ரொம்ப நல்ல தம்பி இன்னொரு விஷயம் வந்து காட்டு தீ மாதிரி பரவிட்டு இருக்குது இன்னைக்கு நியூஸ்ல இருந்து எல்லாத்துலயுமே போட்டாங்க அளவு வந்தான வந்து ரீரிலீஸ் பண்ணுவோம் பெரிய லெவல்ல இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பெரிய லெவல்ல இருக்கும் அதுக்கான ஒர்க் முடிச்சாச்சு அடுத்த கட்டத்தை அது ஒரு பெரிய பிரளயத்தை உண்டாக்கும் சார் இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ஒரு புது புது விஷயங்களை வந்து ட்ரை பண்ணுறதுல நீங்கள் ஒரு தயாரிப்பாளராக எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக சார் இருக்கீங்க ஏன்னா சில படங்கள் வந்து எடுக்கும்போது ஆடியன்ஸ்க்கு அந்த டைமில் கனெக்ட் ஆகுமா அப்படின்றத தாண்டி காலங்கள் கறக்க கறக்க அந்த படத்தை வந்து தலையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுவோம் அந்த வகையில் ஆழம் வந்தான் வந்து இப்போ சொல்லலாம் அந்த படத்தில் வந்து அவ்வளோ சினிமா ரெஃபரன்சஸ் வந்து அந்த படம் மூலமாக கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி ஒரு தைரியமாக ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்றத தாண்டி இல்லை அப்போல்லாம் வந்து கமல் சாருடைய ஆளுமை ஜாஸ்தியாக இருந்தது அவர் வைக்கிறது தான் சட்டம் அவர் போடுறது தான் திட்டம் அப்படிலாம் இருந்தது அதில் அவருடைய மேம்போக்கு போன தொட்டு தான் அது மாட்டிச்சு ஆனால் சில பேருக்கு நிறைய பேருக்கு புரியல இப்போ நம்ம எடிட் பண்ணும்போது இதுக்கு மேலே ஒரு படம் எவனும் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்குது அவருடைய அவருக்கு தான் அந்த கிரெடிட் போய் சேரும் ஒரு ஆளவந்தான் வந்த பிறகு ஒரு இங்கிலீஷ் படமே எடுத்தாங்க கில்பில் எனக்கு உண்டு உந்துதலே இந்த படம் தான் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் ஆளாக வந்தான் வந்து இந்த இப்போ அடுத்து பண்ணும்போது ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் ஆராதிக்கும் அது எங்கே அப்போ விட்டுலாம் இப்போ பிடிச்சிடுவேன் உங்களுக்கு ஒரு தயாரிப்பாளராக எவ்வளோ சந்தோஷமாக சார் இருக்குது காலங்கள் கடந்தும் நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷனில் வர படங்களை கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும்போது அது அது இன்வால்மெண்ட்டு தான் தம்பி கதைக்களத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறது கதாபாத்திரத்தை அமைக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாருங்க வாடிவாசல்லாம் வந்து ஒரு உலக தரத்துக்கு ஒரு உயரிய படமாக இருக்கும் தமிழ் கலாச்சாரத்துக்கு நெற்றிக்கு திலகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி தேசிங்க பெரியசாமி ஒரு கதை சொல்லியிருக்காரு ஹிஸ்டாரிக்கல் கதை இது ஒரு பெஞ்சு மார்க்குன்னு ஒரு படம் இருக்கும் இப்போது கவாஸ்கரை மிஞ்சத்துக்கு ஆள் இல்லைன்னும் போது சச்சின் வந்தார் சச்சின் மிஞ்சத்துக்கு ஆள் இல்லைன்னும் போது ஒரு கோழி வ
அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் வராங்களே அந்த மாதிரி ஒரு உச்சத்தில் இருக்க இப்போ ஒரு படம் ஹிஸ்டாரிக்கல் படத்தில் ஒரு உச்சத்தில் ஒரு ஒருத்தர் இருக்கிறாருனா அதை தாண்டுறதுக்கு ஒரு தேசிய பரிசு அங்கே வருவான்னு என்ன நம்பிக்கை அருமையான வார்த்தை சார் ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு இயக்குனர் மேலே வைக்கக்கூடிய நம்பிக்கை ரொம்ப காஸ்டான படம் பட் டெஃபினட்டும் கோல் அடிக்கும் ஓகே தானு சாருக்கு வந்து இந்த வரலாறு சார்ந்தது இல்லை நாவல் சார்ந்த படங்கள் பண்ணணும்னு ஒரு தனி ஆர்வமான ஒப்பனா சொல்கிறேன்னே நான் வந்தியத்தேவன் எடுத்துக்கிறதுனால இதுக்கு முன்னாடி வந்து சாண்டினுக்கு அந்த கடல் புறா பேசினேன் சித்ராலட்சுமன் தான் போய் பேசிட்டுலாம் வந்தார் கொஞ்சம் அதிகமான விலை கேட்டாங்க ஒரு நாவலுக்கு வந்து இத்தனை கோடி கேட்கலை எப்போன்னு நானே எதிர்க்கலை அது அதனால் அது வந்து அது கொஞ்சம் பேச்சுவாகத்தில் இருக்குது கடல் புறா எடுத்தால் அது ஒரு பத்து பாகம் எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி அற்புதம் சார் அதான் இந்த விஷயம் சார் நாவல்னா ரொம்ப பிடிக்குமா சார் ஏன்னா இப்போ வாடி வாசல் சின்ன வயசில் நம்ம அந்த குமுதத்தில் வரும்போது அது முதல்ல தினம் இப்போ சண்டை போட்டுருப்போம் படிக்கிறதுக்கு எப்போடா ஓரணும் காத்துக்கணும் இருப்போம் ஓகே சார் இப்போது ஒரு ப்ரொடியூசராக நீங்கள் ஒரு படம் பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்கல்ல இப்போ நீங்கள் கூட சொல்லியிருந்தீங்கல்ல முன்னாடி இருந்த படங்கள் அப்போது கமல் சார் அவருடைய கண்ட்ரோலில் இருந்தப்போ அந்த படம் வந்து சரியாக கனெக்ட் ஆகலை அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் சார் ஒவ்வொரு அனுபவம் தானே ஒரு ஒரு தயாரிப்பாளராக நீங்கள் வெற்றி தோல்விகள் இதெல்லாமே கடந்து வந்திருக்கிறீங்க எதை வச்சு நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவீங்க சார் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இந்த படம் இந்த லெவல் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு அப்படின்லாம் இல்லை அதாவது கதைக்காலத்தை வச்சு தான் நம்ம பயணிக்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து டை இப்போலாம் டைரக்டருடைய இன்வால்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து டைரக்டர் தான் மெயினாக பிடிக்கணும் டைரக்டர் பிடிச்சா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் நடக்கும் ஓகே சார் இப்போது கபாலி அப்படின்ற ஒரு படம் வந்து ஒரு பேன் இண்டியன் லெவலில் ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரொமோஷன் பெரிய ரிலீஸ் அப்படின்னு இருந்தாலும் அது நம்ம மக்கள் பற்றினது மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய நம்ம மக்கள் வந்து கவலைப்பட்ட படம் அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படின்றத காமிச்சது தானு சார்கிட்ட இருந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு பேன் இண்டியன் ப்ராஜெக்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் எதிர்பார்க்கலாம் சார் இந்தியா ஃபுல்லாக கனெக்ட் ஆகும் அதுவும் நான் சொன்னேன் இல்லையா அது தேசிய பரிசாயம் படம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் ஹிஸ்டாரி இப்போது வெட்டுமான் சார் தம்பிக்கிட்ட நான் பேசினு இருக்கேன் தம்பி நீ ஒன்று பண்ணுப்பா பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் வாடி வாசல் முடிஞ்சவொடனே அவர் அவர் என்ன நினைக்கிறான்னு தெரியாது பட் ஆனால் அதை அப்பப்போ சொல்லின்னு இருப்பேன் ஆமாம் சொல்லி அவருக்கு வந்து எல்லா நடிகரும் வந்து நான் அவரோட படத்தில் நடிக்கிறேன் நடிகர் இந்த மாதிரி ஒரு இயக்குனரை நோக்கி பல நம்பர் ஒன் நடிகர்லாம் வந்து வராங்க அவரை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னும் போது அதை வந்து ஒரு நியாயப்படுத்துகிற நல்லா தானே நிறைய பேர் இண்டஸ்ட்ரிலேயே உங்ககிட்ட வந்து கேட்டிருக்கலாம் அந்த ஆர்வத்தில் நாங்களும் வந்து கேட்குறோம் உங்கள் ப்ரொ ப்ரொடக்ஷன்லேயே இருந்த இரண்டு ஹீரோஸ் விஜய் சார் அஜித் சார் இவங்களுடைய நிறைய பேர் உங்ககிட்ட கேட்டிருப்பாங்களா சார் துப்பாக்கி டூ ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா சார் ஏன்னா அதோடைய கிளைமேக்ஸும் ஓப்பன் கிளைமேக்ஸாக கூட நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் ஜெகதீஷ் அடுத்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு இல்லை இல்லை அது வந்து முருகதாஸ் தான் பண்ணணும் முருகதாஸும் தம்பி விஜயும் சேர்ந்து பேசி அவங்க டிசைட் பண்ணணும் யார் ப்ரொடியூசர்னு என்னதான் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு பேட்டர்ன் இருந்தால் கூட அவங்க கேட்கும்போது அவங்களுக்கும் விட்டு கொடுப்பேன் அது வந்து எனக்கு வேணுன்றதை விட அவங்க என்ன பரிமாணிக்கிறாங்க அந்த வழி அனுப்புறது தான் நல்லது ஓகே அருமையான விஷயம் சார் சார் நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லை ட்விட்டரில் நிறையா பேசிப்பாங்க அப்படின்னு அஜித் சாருடைய ஃபேன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் இந்த அப்டேட்ஸ்க்கான விஷயத்த தான் வந்து எப்போவுமே கேட்பாங்க அந்த வகையில் வந்து சில ட்வீட்ஸ்லாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நாங்களே வந்து இது நடந்தால் சூப்பராக இருக்கும் இல்லைன்னு தானு சார் அஜித் சாரை வச்சு ஒரு படம் பண்ணார்னா எங்களுக்கு அப்டேட்டுக்கு பஞ்சம் இல்லை கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன்க்கு அப்புறம் திரும்ப இவங்க சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் பேசுகிறாங்க தம்பி தான் நினைக்கணும் நீங்கள் ஒரு ஆர்வம் எப்போவுமே இருக்கா சார் ரெண்டு பேரும் நல்ல முறையில் தானே இருந்தோம் நல்ல முறையில் தான் இருந்தோம் கண்டிப்பாக அப்படி நீங்கள் ஒரு படம் பண்ணிங்கன்னா அப்டேட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வரிசையாக வந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நாங்கள் உண்மையான நல்லது சார் தனு சார் அப்படின்ற ஒரு ஆக்டர் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஏன்னா ப்ரீவியஸாக உங்களோட இன்டர்வியூவில் கூட நான் வந்து பார்த்து பார்த்துருந்தோம் கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன் கிட்டலாம் வந்து பிரமிப்பாக இருந்துச்சு பார்க்கும்போதுன்னு அந்த வேரியேஷன் எப்படி சார் அவர் காமிச்சிருந்தார் நீங்கள் பார்க்கும்போது பிரமிப்பாக இருந்தது ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது நான் வந்து எல்லார்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி இந்த இந்த கேரக்டரேஷன் இது வரலாம் த தனுஷ் பண்ணதில்லை இதுக்கு முன்னாடி இருந்த நடிகர்களும் வந்து இந்த ஒரு இந்த இது இந்த 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 கேரக்டர் பண்ண பண்ண முடியாது ஒரு இதுக்குள்ளே ஒரு ஈரமும் இருக்கும் வீரம் இருக்கும் விவேகம் இருக்கும் உள்ள வழி இருக்கும் அத்தனையும் எடுத்துன்னு வந்து காமிக்கணும்னும் போது ரொம்ப ஆக்ஷாக உங்களுடைய தயாரிப்பில் வந்த படங்கள் நிறையா வந
சமீபத்தில் நான் வந்து கிழக்கு சிம்மில் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னார் அதை வச்சு ஒரு மலப்புறம் பண்ணேன் கதை தான் முதுகலைப்புன்னு அந்த மாதிரி ஸ்டோரி ரைட்டையும் டைரக்டரும் போட்டு பாரதிராஜாவையும் ரத்தனகுமாரியும் போட்டு நான் அந்த அந்த விளம்பரம் பண்ணேன் ரஜினி சார் மைக்கில் பேசுகிற மாதிரி இருந்தது அது ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டாக இருந்தது ஓகே சார் நான் முன்னாடி சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் சார் தானுசார் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரொமோஷன் அப்படின்னு தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் உங்களுடைய அந்த ஸ்மார்ட்டான மூவ்ஸ் எல்லாமே ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் ஒரு படத்தை எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுவேன் தனுஷ் அவர்கள் பற்றி ஸ்பெஷலாக கேட்கணும் அப்படின்னா அசுரன் கர்ணன் இப்போது நானே வருவேன் இதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நிறையா படங்கள் இருக்கும் இந்த ஒரு பாண்டிங் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஒரு அன்பு உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிறத பற்றி ஏன்னா நாங்கள் ஸ்பெஷல் ஹீரோவாக தான் பார்க்குறோம் அவரை உங்கள் படத்தில் பார்க்கும்போது இல்லை அப்படிலாம் இல்லை ரொம்ப மரியாதைக்குரிய தம்பி அதனால் அதிகமான பரீட்சையில் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நான் இப்போ ரேராக தான் போவேன் பார்க்கும்போது டைரக்டர் பார்த்துட்டு தம்பியை பார்த்துட்டு பேசிட்டு வந்துடுவோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டு உள்ள ஒரு கலைஞர் ஒரு கதை உள்வாங்கினார்னா அதை அப்படியே மனசில் வைப்பார் அது தெளிந்த நீரோட மாதிரி அவருடைய புறவாகம் இருக்கும் அந்த கதை வாங்கி சொல்கிறதுல அப்புறம் இன்வால்மெண்ட் இருக்குது தான் வேலை உண்டு தான் உண்டுன்னு போகாமல் சக கலைஞர்களுக்கும் ஊக்குவித்து அவங்கள அவங்கள எடுத்து மேலே பில்டப் பண்ணி எடுத்துன்னு போகிறதுக்குள்ள நல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் ஓகே சார் இப்போ நானே வருவனுடைய போஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் இருந்தது பார்க்கும்போது ட்விட்டரில் நீங்கள் மேபி பார்த்துருக்கலாம் நிறையா பேர் அதை பற்றி கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்குது எக்ஸ்ட்ராடி நிறையா இருக்குதுன்னு ஃபேன்ஸ்க்கான ஒரு அப்டேட்னு ஒன்று இருக்குல்ல சார் அதை வந்து கரெக்டான டைமில் கொடுத்துட்டே இருக்கிறீங்க ஒரு சில விஷயம் அவங்க எதிர்பார்ப்பு அதிகரிக்கிற நேரத்தில் டக்குன்னு ஒரு அப்டேட் கட்டி வந்து டிசைனர் கபிலன் இருக்கான்ல அவன் பெரிய கலைஞனாக இருக்கிறான் பயங்கர நான் அவனை பார்த்து அவனை இடம் தேடியே நான் போனேன் அவனுடைய நான் வந்து பக்தா பிரியன் பக்தாவுடைய லெட்டரிங்கா அவருடைய அமைப்பு ஒரு ஒரு கதை சொல்லுவார் ஒரு போஸ்டர் டிசைன் பண்ணால் அதில் ஒரு 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 சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அந்த சப்ஜெக்ட் தான் நான் படிப்பேன் அவர் தான் எனக்கு குரு ஸோ அந்த மாதிரி அவருக்கு அடுத்து நான் போய் பார்த்ததுன்னா இந்த பையன் கபிலன் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறான் சொன்னால் உனக்கு என்ன ஒரு ஆசை இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் நிறைவேற்றி தரேன் அப்படின்னு நிறைய கேட்டேன் இல்லை சார் நான் ஒரு அஷ்டன் டைரக்டராக தான் இருந்தேன் சரி நீ கதை சொல்லு நான் படம் எடுக்கிறேன் இந்த டிசைன் பண்ணதுக்காக உனக்கு பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பையன் ஆ அற்புதமான ஒரு விஷயம் சார் இது இன்னொன்று வந்துட்டு இந்த ப்ரொமோஷன்ஸ் இந்த இதெல்லாம் தாண்டி சார் இப்போது நிறைய பேர் பொன்னியின் செல்வன் கூட வந்து கம்பேர் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க பட் நாங்கள் சைலண்ட்டாக பார்க்கும்போது எங்களுக்கு நமக்கு ஒரு சுவாரஸ்யம் தோணும் தானே வெந்து தனிந்தது காடு ரிலீஸ் அன்னைக்கு இந்த படத்துடைய டீசர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தது அந்த வருஷஸாக தான் வந்து நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இல்லை மாத அனிச்சை அனிச்சையாக நடந்த சமாச்சார் உதாரணம் சொல்ல போனால் வெந்து தனிந்தது காடு வந்து ஒரு 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 இன்விடேஷன் தராங்க டீச்சரோ பாடல் ஆடியோ லான்ச்சு அதை பார்த்தோன்னே நம்ம ஐஸ்வர்ய கணேசனுடைய மாப்பிள்ள தான் மச்சான் தான் வந்து எனக்கு பத்திரிக்கை கொடுத்தார் பார்த்தோன்னா இந்த தேதி பார்த்தேன் ஏ இந்த தேதியில் நம்ம வந்து இது டீச்சர் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோமேன்ட்டு டக்குன்னு ஃபோன் எடுத்து அவன் எதிர்க்குவேன் ஃபோன் எடுத்து பேசி இப்போ இந்த தேதியில் படம் ரிலீஸ் ஆகுது இந்த படம் ஆடியோ ரிலீஸ் ஆகுது தயவு செய்து மாற்றுங்க ஏன்னா அந்த படம் பண்ணும்போது இந்த ட்ரெயில் வரும்போது கிளாஷ் டெஃபினட்டாக இது வரும் அது வந்து பொன்னியின் செல்வனுக்கு அது இது தி அதாவது இது வசூலை குவிக்கிற நேரம் அது வந்து எல்லாரையும் மாற்றுற நேரம் அதனால் உடனே ஐசரி கணேஷ்கும் ஃபோன் பண்ணி பேசினேன் மறுநாள் இந்த மாதிரி இல்லைனே மா மாப்பிள்ள மச்சான் சொன்னார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் அந்த மாதிரி சினிமா வந்து நம்மளை வளர்த்துது இந்த சினிமாவுக்கு தீங்கு நினைக்கூடாது வளர்ச்சி கொடுத்த உத்தரவாக இருந்தால் இருந்தாங்க அந்த மாதிரி நம்ம டெஃபினட்டாக எந்த படமாக இருந்தாலும் அது நம்ம படமாக தான் நினைப்பேன் எந்த படம் ஒரு பிரச்சனை இருந்ததோ நான் நானே வாலண்டியராக போய் இறங்கி வேலை செய்வேன் அது பல உதாரணங்கள் இருக்குது ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் சார் சார் இப்போது பேண்டமிக் வந்தப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து பயந்துட்டு இருந்தாங்க இதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரி என்ன ஆக போகுது ஓடிடி வந்துருச்சு அதோடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்குமா ஆனால் அதுக்கப்புறமா பார்த்தோன்னா தொடர்ந்து நிறைய வெற்றி படங்கள் இன்றைக்கி பாலிவுட்டே வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே வந்து திரும்பி நம்மளை பார்க்குறாங்க இவங்களுடைய தொடர் வெற்றிகள் வந்து வரிசையாக வந்துட்டே இருக்குன்னு இந்த மாற்றத்தை நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க இந்த பேண்டமிக் அப்புறம் இந்த பெரிய படங்களுடைய வெற்றி எவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கு சினிமா இல்லை எல்லாம் எல்லாம் இப்போது நம்ம மக்களுக்கு வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் என்ன இருக்குது ஒன்று சினிமா அப்படி இல்லைன்னா பொருட்காட்சி அப்படி இல்லாம் பீச்
அவங்களெல்லாம் நம்ம நல்ல முறையில் என்கரேஜ் பண்ணி சொல்லின்னு இருக்கிறோம் சார் இத்தனை ஆண்டுகால அனுபவம் இந்த தைரியம் அதெல்லாம் தாண்டி நாங்கள் ஆச்சரியமாக பார்க்குறோம் ஒரு ப்ரொடியூசரோட நேம் வந்து ஒரு பிராண்ட் மாதிரி இருக்குது எல்லாருமே அதை பற்றி பேசுகிறாங்க தானு சார் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார்பரேட் பேக்ரவுண்டு இல்லாமல் தனி மனுஷனாக வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக ஒரு ப்ரொடியூசராக இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறீங்க அந்த தைரியம் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் பற்றி சொல்லுங்களேன் ஒவ்வொரு முறை நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ரிஸ்க் இல்லை அடிப்படையிலே வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக நான் வந்தவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்னில் வந்து மார்னிங் ஷோ படம் போட்டு வந்தவன் அப்புறம் வாரப்படம் போட்டு வந்தவன் அப்புறம் ஆறு சென்டர் படம் போட்டு வந்தவன் அதுக்கப்புறம் சென்னை நகரை ரிலீஸ் பண்ணி பைரவி படம் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் யார் படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் எடுத்து ஆரம்பித்தோம் அன்னிலேருந்து இன்னிய தேதி வரலும் எங்களுடைய பயணம் வந்து ஒரே நேர்கோட்டில் தான் பயணிக்குது எங்களுடைய எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கடிவாளம் கட்டணும் வெற்றி நல்ல பேர் எல்லாேருக்கும் நல்லது செய்யணும் இதை நோக்கி தான் நாங்கள் பயணிக்கிறோம் அதில் நல்ல முறையில் மூவ் பண்ணி நிறுத்தோம் ஆடியன்ஸுடைய மைண்ட் செட்டுன்னு ஒன்று இருக்கணும் சார் இப்போ செல்வராகவன் சார் படம் அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி கல்ட்டாக இருக்கும் இந்த படத்துடைய பாடல் கூட ஒரு குடும்பம் சாங் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே கனெக்ட் ஆகுமா சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதில் ஃபேமிலி நிறைய இருக்குது ஓப்பனிங் சீனை அப்படி இருக்கும் ஓகே செல்வராகவன் எனும் நடிகன் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க நாங்கள் டீசர் போஷனில் இந்த படத்தில் ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருந்தார் என்னால் நம்ப அவ்வளோ பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தார் ஓகே சார் மக்களுக்கு ஒரு சில வார்த்தைகள் சார் படம் குறித்து இந்த படத்தை இந்த படத்தோடு வரக்கூடிய படங்களை நல்ல முறையில் பா தேட்டரில் பாருங்கள் தேட்டரில் பார்த்து உங்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக ரெண்டு படமும் உங்களை மகிழ்விக்கும் நிகழ வைக்கும் மயங்க வைக்கும் நேரத்திற்கு ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி நன்றி பெரிய அளவில் வெற்றியாமை வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ முகில் வரலையா அவங்க நினைச்சு முகில் வீட்டுல இருக்கான்னு சொல்லி